Tamil mihal saadeti ebediye. Haset, kıskançlık. Başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyen insana kıskanç denir. Bu hal insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar kendinden aşağı olan insanı görmez de kendinden yüksek ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan Allahü Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Allahü Teala'nın verdiğine razı olmayan insandan Allahü Teala da razı olmaz. Allahü Teala'nın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğüdür. Artık o insan dünyada da ahirette de hüsran içindedir. Yani zarardadır. Bunun için kendisinde kıskançlık ve haset duygusu olduğunu görenler yavaş yavaş bu huylarından sıyrılmalıdır. Bu pek mümkündür. İnsanlar kendilerini istedikleri kadar ıslah edebilir. Kıskançlıktan kurtulanlar rahat ve huzura kavuşur. Bu iş zenginlik ve fakirlik işi değildir. Bu iş kalbin zenginliği ve fakirliği işidir. Nice fakirler vardır ki bir lokma ekmeği kazandığı zaman Allahü Teala'ya şükreder ve zenginlerin halini düşünmez bile. Nice zenginler de vardır ki milyonlarına daha birkaç milyon ekleyemediği için üzüntü içindedir. Kıskanç insan başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini, iyi yaşamasını hazmedemez. Yani onun boyunu, posunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal kıskançlığın en kötü derecesidir. Böyle insandan Allahü Teala'nın yardımı kesilebilir. Daha da mahrum olurlar. İyi kalpli ve herkesin iyiliğini isteyen insan Allahü Teala'nın himayesinde demektir. Büyük Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi şerifi var. Bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse onun imanı tam değildir buyurmuştur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kendisini düşünenleri beğenmiyor. Başka Müslümanları düşünenleri beğeniyor ve öyle yapmalarını istiyor. Düşünün bir kere. Bütün dünya peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu emirlerini yapmış olsa dünyada kavga, gürültü kalır mı?